Radio Traveller. Radio Traveller. Radio Traveller. ഹായ് ഞാൻ അഷ്കർ കബീർ റേഡിയോ മലയാളം നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സിൻ്റെ റേഡിയോ ട്രാവലർ ഞാനാണ് കൂടെയുള്ളത് ഞാൻ ഷിഫിനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ രസമുള്ള യാത്രയാണ് അനുഭവങ്ങളിലൂടെയുള്ള യാത്രയാണ് ഒരുപാട് ആർദ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു റേഡിയോ ട്രാവലർ ഇനി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ ഭൂട്ടാനിലേക്കും കംബോഡിയയിലേക്കും പോയി അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതാൻ നിമിത്തമായതിനെ കുറിച്ചുകൂടെ പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ലക്ഷദ്വീപിൽ നടത്തിയ ഒരു യാത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ലക്ഷദ്വീപ് മനസ്സിൽ ദ്വീപിനെ കുറിച്ചൊരു ചിത്രം വരുന്നത് രാമു കരിയാട്ടിൻ്റെ അധികമൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നു ദ്വീപ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്താറിലാണ് അത് റിലീസായതെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അന്ന് ദൂരദർശനിൽ അത് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ആ ദ്വീപിൽ അന്ന് കണ്ട ദ്വീപിന്റെ ഭൂപ്രകൃതി മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് ഞങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾ ചേർന്ന് ദ്വീപിലെ തന്നെ മിനിക്കോയ ദ്വീപിലെ തന്നെ വിഖ്യാതനായ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് അലി മണിക്ഫാനെ കുറിച്ച് ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി പ്ലാൻ ചെയ്തു ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററിയുടെ ഭാഗമായി ഞങ്ങൾ ലക്ഷദ്വീപിൽ പോകാൻ ഉള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തി അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോകാൻ ഈ പ്രസൂചികറിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പ്രദേശമാണ് ലക്ഷദ്വീപ് ലക്ഷദ്വീപിൽ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് കവരത്തി കൽപ്പേനി മിനിക്കോയ് ദ്വീപിലാണ് ഈ കവരത്തി കവ കൽപ്പേനി മിനിക്കോയ് ദ്വീപിൽ ഞാൻ ആദ്യം പോയി ഷൂട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നു രണ്ടാമത് ഞാൻ ഒറ്റ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് അഗത്തി ബംഗാരം ദ്വീപുകളിലോട്ട് ഒരു യാത്ര നടത്തി യാത്ര നടത്തി ലക്ഷദ്വീപ് കുറിച്ചൊരു അത്ഭുതം തോന്നാനുള്ള കാര്യം ലോകൻ മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് ഗിന്നസ് ബുക്കിൽ പേര് നേടിയ ഒരൊറ്റ വ്യക്തി ഒരേ ഒരു വ്യക്തിയേ ഉള്ളൂ അത് കാശി സമ്മതാറാണ് അദ്ദേഹം ബംഗാളിയാണ് അദ്ദേഹം ഈ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു ട്രാവൽ മാഗസിൻ ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച പത്ത് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ചതിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ അദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പത്തെണ്ണത്തിൽ ഒന്ന് ലക്ഷദ്വീപ് സമൂഹമാണ് ഈ ലക്ഷദ്വീപ് സമൂഹം ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇത്ര നിഷ്കളങ്കരായ ജനങ്ങൾ പവിഴ ദ്വീപുകളാണ് അത് പവിഴം കൊണ്ട് രൂപപ്പെട്ട ദ്വീപുകളാണ് ഈ പവിഴത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം ആ ജനങ്ങൾക്കുണ്ട് അവിടെ രാഷ്ട്രീയമില്ല അവിടെ മതപരമായ വേർതിരിവുകളില്ല അവിടെ സംഘർഷങ്ങളില്ല അവിടെ ജയിലുകളില്ല അവിടെ മതിലുകളില്ല അവിടെ വീട്ടിലെ വാതിലുകൾ പൂട്ടാറില്ല ആ ഈ ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രദേശം നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ടൂറിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു കുറച്ച് കടൽ കാണുന്നു ആ കടൽ കുറച്ച് മുങ്ങിക്കുളിക്കുന്നു അതോടുകൂടി അവൻ്റെ കാഴ്ചകൾ അവസാനിക്കുന്നു പക്ഷെ ആ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സ് നിറച്ചും ആ കടലിൻ്റെ സൗന്ദര്യമുണ്ട് അത് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞവനാണ് ഞാൻ കാരണം അവർ പരം അവരുടെ ആ പ്രദേശത്ത് ടൂറിസത്തെ അവർ പോ അധികം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാറില്ല തനിമ നിലനിർത്താൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ ജനങ്ങളുടെ സ്നേഹം അവർ ഞാൻ അവിടെ ഉള്ള സമയത്തൊക്കെ അവർ പുറത്തുനിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അവർ എന്നെ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ചെറിയ ലഗേജുമായാണ് അവിടെ പോയത് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരു വലിയ ലഗേജ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വന്നു അത്രയും സ്നേഹം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ സ്നേഹം തിരിച്ച് ഷിപ്പിലാണ് ഞാൻ വന്നത് ഷിപ്പിൽ ഞാൻ പലരോടും ലക്ഷദ്വീപുകാരെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചില യുവാക്കളോട് പ്രതികരണം എന്നെ എന്നെ വേദനിപ്പിച്ചു അവർ പറഞ്ഞു എന്തൊരു നാടായത് ഇവിടെ എന്താ കാണാനുള്ളത് കുറച്ച് അപകരിഷ്കൃതരായ ജനങ്ങളുണ്ട് കുറച്ച് കടലുണ്ട് എന്താ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല വെറുതെ സമയം നഷ്ടമായി ഇതെന്നെ ശരിക്കും നിരാശനാക്കി അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ദ്വീപിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറി അറിയാൻ ശ്രമിക്കുകയും കൂടുതൽ വായിക്കുകയും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുകയും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ദ്വീപിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ എഫ് ബിയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇത് ദ്വീപിൽ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ വായിക്കുകയും അവർ ഇത് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് ദ്വീപിലൊക്കെ വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇതാണ് എഴുത്തിലോട്ട് കടന്നു വരാനുള്ള ആദ്യ പ്രചോദനം ലക്ഷദ്വീപാണ് അപ്പം അതിന് ലക്ഷദ്വീപിന് ശേഷം എടുത്ത് പറയാനുള്ള മറ്റൊരു ദ്വീപ സമൂഹമാണ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപ സമൂഹങ്ങൾ ഏഴായിരത്തോളം മലയാളികളുള്ള ദ്വീപ സമൂഹമാണ് ശരിക്കും വലിയൊരു ദ്വീപ സമൂഹം ഇരുന്നു ഇരുന്നൂറോളം ദ്വീപുകളിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ ദ്വീപുകൾ മാത്രമേ ആൾത്താമസമുള്ളൂ അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സുപ്രധാനമായ സംഗതി അവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആൻഡമാൻ ആൻഡമാൻ ഇന്ന് അവിടെ താമസം ജനങ്ങളുടേതല്ല അവിടത്തെ തദ്ദേശീയരായ ആദിവാസികളുടെ ഭൂമിയാണ് ആൻഡമാൻ ജാർവാസ് എന്നൊരു തദ്ദേശീയരായ ഒരു ആദിവാസി വിഭാഗമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സെൻറ്റിലനീസ് എന്ന വിഭാഗമുണ്ട് ഈ ജാർവാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ
ഓസ്ട്രേലിയയും ശരിക്കും തദ്ദേശ ഞാൻ എൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയയും തദ്ദേശീയരുടെ നാടാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ക്രിക്കറ്റ് ടീം തന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കും ഒരു കാലത്തുള്ള ക്രിക്കറ്റ് ടീം ഒരേ ഒരു തദ്ദേശീയനെ അന്ന് എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിലുണ്ടായിരുന്നു ജാസൺ ഗില്ലസ്പി മറ്റുള്ളവരൊക്കെ വെളുത്ത വർഗക്കാരാണ് ഈ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ നര നരഹത്യ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നടത്തിയതിന് സമാനമായിരുന്നു പക്ഷേ അവിടെ ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളിൽ പിന്നീട് സിനിമാ നടന്മാരുണ്ടാവുകയും സിനിമ അവരുടെ സിനിമകൾ ഉണ്ടാവുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ലോകാറിനുണ്ട് പക്ഷേ ും ഈ ജാർവാസും സെൻറ്റിലിനേസും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രേറ്റ് ആൻഡമാനീസ് ഒക്കെ അതിജീവന ഭീഷണി നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു കണക്കനുസരിച്ച് അഞ്ഞൂറോളം ജാർവാസ ഇന്ന് ലോകത്ത് അവശേഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ആൻഡമാനിലെ കടലും ആൻഡമാനിലെ പഴങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡമാനിലെ അതിമനോഹരമായ ബീച്ചുകളെക്കാൾ ഉപരി എന്നെ അവിടെ ആകർഷിപ്പിച്ചത് എന്നെ എനിക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ തോന്നി ഇത്തരം തദ്ദേശീയരുടെ അതിജീവനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഇതും ഞാൻ എൻ്റെ ആദ്യ പുസ്തകത്തിൽ ചേർത്ത് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ചില സാഹിത്യ കൃതികളിലൂടെ ഞാൻ യാത്ര പോയിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണം എം ടിയുടെ മഞ്ഞ് മഞ്ഞ് വായിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ നൈനിറ്റാളിൽ പോകുന്നത് ആ നൈനിറ്റാൾ ഇന്ന് ഏറ്റവും ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏക പ്രദേശം നൈനിറ്റാളാണ് ഇനി മറ്റൊന്ന് കർണാടകയിലെ എഴുത്തുകാരനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ആലനഹള്ളി അദ്ദേഹം വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ മരിച്ചുപോയി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭുജങ്കയ്യൻ്റെ ദശാവതാരങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ പാവത്താൻ പോലുള്ള കൃതികൾ അത് മാതൃഭൂമിയിലൂടെ മലയാള പരിപാടി ഭാഷ വന്നിരുന്നു ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രാമം ആലനഹള്ളി ആലനഹള്ളിയിലെ കഥ പുജങ്കയൻ്റെ അച്ഛ മകൻ ഇന്നും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ആ ശ്രീകൃഷ്ണയുടെ ആ കഥാപാത്രങ്ങളെ തേടി യാത്ര നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കുടജാതിരിയിൽ സാധാരണ ഭക്തി യുടെ ഒരു പ്രതീകമാണ് കുടജാതിരി പക്ഷെ കുടജാതിരിയിൽ എന്നെ ആകർഷിച്ചത് കുടജാതിരിയിൽ കുടചൂടുമ കൊടമഞ്ഞു പോലെ പ്രണയം അതിൻ്റെ രചയിതാവിനെ ഞാൻ വെന്തപ്പെടുകയും ആ പാട്ടിനെ തുടർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു യാത്രയാണ് ഞാൻ കുടജാതിരിയിൽ നടത്തിയിരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ യാത്രകൾ ഇനിയും ധാരാളം യാത്രകൾ പോകണം ഇപ്പം കുറച്ച് വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ ബംഗ്ലാദേശ് മ്യാൻമാർ അതുപോലെ തന്നെ കംബോഡിയ തായ്ലൻഡ് നേപ്പാൾ ഭൂട്ടാൻ ശ്രീലങ്കയൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞു യാത്ര എന്ന വലിയ ഒരു ലോകത്തിലെ ഒരു തുള്ളി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇനിയും ധാരാളം യാത്ര പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അത് അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യെസ് 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 എന്തായാലും റേഡിയോ ട്രാവലിലൂടെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ യാത്രയെക്കുറിച്ച് അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബേസിക്കലി ബേസിക്കലി എൻ്റെ ഫീൽഡ് അധ്യാപനമാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഒരു ഹോം ട്യൂഷൻ സെൻറ്റർ നടത്തുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കുറച്ച് കാലം ഒരു കേരള ടൈംസ് എന്നൊരു പത്രത്തിൽ ഓൺലൈൻ പത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ചു പരിശീലന ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നുള്ള മിച്ച പിടിച്ചിട്ടുള്ള ബഡ്ജറ്റ് യാത്രകളാണ് ഞങ്ങളുടെ യാത്ര അതൊരു സ്പോൺസർഷിപ്പ് യാത്രകളല്ല അത് ഒരു മുഖ്യധാര യാത്രയുടെ സ്വഭാവമുള്ള യാത്രകളല്ല വളരെ ചെറിയ ബഡ്ജറ്റുള്ള യാത്രകൾ ഓക്കെ എന്തായാലും ചെറിയ ബഡ്ജറ്റിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വലിയ വലിയ കാര്യം ാണ് ഇന്ന് റേഡിയോ മലയാളത്തിന്റെ റേഡിയോ ട്രാവലിലൂടെ അഷ്കർ കബീർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇനിയും ഒരുപാട് യാത്രകൾ ചെയ്യട്ടെ വീണ്ടും ഖത്തറിലേക്ക് വരാൻ പറ്റട്ടെ അതോടൊപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത വരവിൽ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റട്ടെ ക്ഷണിച്ചതിലും സംസാരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയതിലും റേഡിയോ മലയാളം നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സിന് പ്രത്യേകം നന്ദി പ്രത്യേകം എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നേരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അനുഭവത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കാഴ്ചയും കേൾവിയും ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്ത ആഴ്ച പുതിയൊരു സ്ഥലം പുതിയ ഒരുപാട് കാഴ്ചകളുടെ കേൾവിയുമായി റേഡിയോ ട്രാവലിലൂടെ ഞാനുണ്ടാകും ഷിഫിൻ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് ബൈബി പറയുകയാണ് ഖത്തർ മലയാളികളുടെ സ്വന്തം